ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റർ സംസാരിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഊഹിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളൊരു പീരീഡിലൂടെയാണ് കാരണം വലിയൊരു കലാമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലോകമെമ്പാടും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ക്രൈസിസ് പീരീഡാണിത് കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ള ഡെഡ്ലി വൈറസുമായി നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ലൈവിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും എനിക്കിത് കുറച്ചുകൂടി വീണ്ടും സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ആൾക്കാരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടും അതായത് സർക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ മെഷീനറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടീം ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് സോ അതെല്ലാവരും വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്നടങ്കം പിന്നെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വൈറസുമായി ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കാരണം ഇവരെല്ലാം തന്നെ പോർ മുഖത്തുള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇതൊരു ബാറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സം സങ്കല്പിക്കാം ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അറിഞ്ഞു നിന്ന് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ സേഫ്റ്റി പോലും അവർ അത്രത്തോളം കെയർ ചെയ്യാതെ എന്തും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ശരിയല്ലോ കാരണം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല തോന്നുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒബ്സർവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ ഇങ്ങനെ ഐസൊലേഷനിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഒളിച്ചോടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാർത്തകൾ പിന്നെ പബ്ലിക്കുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് അത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടു ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്പീച്ചസ് എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എനിക്കറിയുന്ന എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഡെഡ്ലി വൈറസുകൾ ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നിപ്പ വൈറസിനെ നമ്മൾ വളരെ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ തുരത്തി ഓട്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സക്സസ് പിന്നെ സാർസ് എന്നും മേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതേ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന വേറെ ചില വൈറസുകളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന ചില ഏരിയാസിൽ ചില അതെല്ലാം തന്നെ ഓരോ ഏരിയ വൈസാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല കൊറോണ വൈറസ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫെറ്റാലിറ്റി അതായത് ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് മരണസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കിയാൽ ടു ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും മറ്റേതെല്ലാം ഇതിലും കൂടുതലാണ് കാര്യം നിപ്പ ആണെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം മരണം ഉറപ്പാക്കാവുന്ന അത്രയും ഫെറ്റാലിറ്റി ഉള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇത് വളരെ മരണനിരക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഈ പകർച്ചവ്യാധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇത് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് കണ്ടീജിയസ് ആണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ്
സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു ബഹളം വയ്ക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഐസൊലേഷനിൽ വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർ മൂവ് ചെയ്ത അവരുടെ ലൊക്കെ എന്താ പറയുക അവർ മൂവ് ചെയ്ത മാപ്പ് ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ യാത്ര എവിടെയൊക്കെ പോയി ആരെയെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടെ പബ്ലിക്കായിട്ട് അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അസുഖബാധിതരാണ് എന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് തെളിഞ്ഞ ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവനുമായി മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്കിംഗ് ഒരു മെഷീനറിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതാണ് അവരുടെ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അവരെവിടെയൊക്കെ പോയി ഏതൊക്കെ കല്യാണത്തിന് പോയി ഏത് ഉത്സവത്തിന് പങ്കെടുത്തു അവർ ഏത് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാലയങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും ഒന്നും ഇവരുടെ പ്രൈവസി വയലേഷനാണ് ഇത് ശരിയല്ല പക്ഷേ അവിടെ പ്രൈവസിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇത് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ അറ്റ് ലാർജ് ആണ് അവിടെ നോക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഭയങ്കര തെറ്റായ കാര്യമാണ് അവരിങ്ങനെ മിങ്കിൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇത്രയൊക്കെ അവയർനെസ് കൊടുത്തിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തരും അവരവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ആ കാരണം ഇത് ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് പകർന്ന് പകർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയാൽ എണ്ണത്തിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പത്തെന്നുള്ളത് നൂറായി നൂറ് പതിനായിരം ആയിരമായി ആയിരം പതിനായിരമായി ലക്ഷങ്ങളായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ മെഷീനറീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ സഹായങ്ങളൊന്നും ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഐ സി യു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഒരു പതിനായിരം പേർക്കുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരമോ മുപ്പതിനായിരമോ ആൾക്കാർക്ക് രോഗബാധിതരായാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അവരെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലൊക്കെ പറ്റിയത് അതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയും ചൈനയിൽ തുടങ്ങി ഇറ്റലിയിൽ വന്നപ്പോൾ ചൈനയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കാഷ്വാലിറ്റീസ് അവിടെ വന്നു കാരണം അവരെല്ലാം വളരെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഇറ്റാലിയൻ ആ ജനത എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് കൂടാനുള്ള കാരണം അവർക്ക് അവരെ അത്രയും ആൾക്കാർ അത്രയും പേർക്ക് രോഗം പകർന്നപ്പോൾ അവരെ ഒന്നും ചികിത്സിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസും അത്രത്തോളം ഇല്ലായിരുന്നു കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവർക്കൊരു പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രായമായ ആൾക്കാർ ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ മാത്രം രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ട്രാജഡി അല്ലേ അങ്ങനെ വരുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊപ്പോഷനാണ് അതായത് എത്ര പേർക്ക് അസുഖം വേദ വരുന്നു അവരെ എത്ര പേരെ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷനെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് കേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രയുണ്ടോ ഒരു ഒരു പ്രതലമുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഫെസിലിറ്റി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഒരു കേവ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഇതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഇത്രയും ആൾക്കാർക്കാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു പ്രതലത്തിന് താഴെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് എൻ്റെ കേവ് ഈ കേവിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇത്ര ആകരുത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ പോയാൽ അബൌ ദി ഒരു ലൈനാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾക്കൊരു ചുമയും തൊണ്ടവേദന മുതലായ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ പനി ചെറിയ പനിയൊക്കെ വരാൻ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അസുഖമാണ് അത് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഐസൊലേഷനിൽ അവരുടെ മുറിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന്
പോകാൻ പാടില്ല ഈ അസുഖം അപ്പൊ നമ്മൾ സെൽഫ് ക്വാറന്റൈൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീട്ടിനകത്ത് ഐസൊലേഷനിൽ താമസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഓടി നടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥം ആ മുറിക്കകത്ത് തന്നെ ഒതുങ്ങുക ഒരു മുറിക്കകത്ത് തന്നെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലൈസിങ് നിർത്തി വെക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ സോഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർത്തുക തെറ്റില്ല കാര്യം ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ട്രാവൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക ആവശ്യമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ അതിർത്തികളൊക്കെ അടച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ എയർപോർട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഫ്ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം പിന്നെ ക്യാൻസൽ ആവുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ എന്താ കടകൾ അടയ്ക്കുന്നു സ്ഥാപനം ഈവൻ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് പോലും പകുതി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റോളം ആൾക്കാർക്ക് ലീവ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് ജോലിക്ക് വരുന്നു പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം പറയുന്നു തിയേറ്റേഴ്സ് അടയ്ക്കുന്നു മാൾസ് അടയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടോട്ടൽ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് സ്വയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സമൂഹം പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളിൽ പോലും ആരും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സ്വയം രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ സെൽഫ് ക്വാറന്റൈൻ ആയിട്ട് സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ ആയിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ മാത്രം പുറത്തു പോകുക ആ പോകുമ്പോഴും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ആൾക്കാരുമായിട്ട് പിന്നെന്താ പറയുക ഈ ഫേസ് മാസ്ക് ഇടുന്ന കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അസുഖ ബാധിതർക്കും അസുഖ ബാധിതരോടൊപ്പം നിന്ന് ചിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അതായത് കൈ വാഷിങ് അതാണല്ലോ ബ്രേക്ക് ദ ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്യാമ്പയിൻ അത് കൃത്യമായി പാലിക്കുക പുറത്തു പോയിട്ട് വരുവാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലത് എന്നിട്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം മുഖത്തൊന്നും തൊടാതിരിക്കുക കണ്ണ് മൂക്ക് വായൊക്കെ തൊടാതിരിക്കുക ത്രൂ ഹാൻഡ്സ് ആണിത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യം ഈ വൈറസ് ഇങ്ങനെ വളരെ ലൈവായിട്ട് പല പ്രതലങ്ങളിലും ഇരിക്കും സർഫസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ തുമ്മലിലൂടെയും എന്താ പറയുക ചുമയിലൂടെയൊക്കെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് വീണിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വൈറസ് വൈറ ഡയറക്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മേശപ്പുറത്തോ എവിടെയെങ്കിലും തൊടുന്ന സ്ഥലത്താകാം അതിന് കുറേ നേരം ജീവനോടെ ഇരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ദ ചെയ്യിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വാഷിങ് അത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവരും കാണിച്ചാണ് ഒരുപാട് പേര് കാണിച്ചാണ് പക്ഷെ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനും അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് എന്തായാലും അതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് വാഷിംഗ് തെറ്റി ആദ്യം കൈ ഇങ്ങനെ നനയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് എടുക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ നന്നായിട്ട് രണ്ട് പാം തമ്മിലിങ്ങനെ അപ്പം ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഇത് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് തിരിച്ച് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫിംഗറും ഇനി സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫിംഗർ ടിപ്സ് സർക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് And the seventh step, rest. Then we will wash it. Then we will wash it. So my hands are germ-free, neat and clean. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൈ വാഷ് ചെയ്ത രീതിയല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാനും ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക എവറിത്തിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനിയുള്ള രണ
നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് പീരീഡ് ഗെറ്റ് ഓവർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തവരാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് പീരീഡും കൊറോണ വൈറസിനെയും നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലായിരുന്നാലും സേഫായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ചും ഞാൻ വളരെ കൺസേൺഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുക നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻസ് പറയുക നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫ് ആണോ എന്ന് അറിയിക്കുക ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പ്ലീസ് ഡു കം ബാക്ക് ടു മീ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ എനിക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ സമാധാനവും സന്തോഷവുമാകും അപ്പോൾ എൻ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ബി സേഫ് എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക അപ്പോൾ സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് Thank you so much. Thank you for watching and keep on watching Lakshmi Naya Vlogs.